Jemi këthyër, në këtë pjesë të dy do të kemi doftuar një blogger e ushqimesh. Ajo është një vajzë shqiptare cila jeton për 4 vitesh në Fransë, në Kanë. është qyteti ku ajo kanë daluar dhe duke si kur kanë dërshuar tërsish profesionin e saj. Sepse, më herët, kur ajo jeton të në Shqipëri, ka që një prezentuese radiofonike, ka punuar në Topol Benja Radio, ndërkoj që tash më e shvendosur me familjen atje, duke të jetë asaj ka marë tërsish një drejtim tjetër. Një blog shumë interesant ushqimi me receta fantastike, ndjekin shumë, provozon receta interesante, me sa duke e të shumë të realizushme dhe për këtë arsue dhe ndjekësit të saj duan shumë. Kardur sot në studio, kardur në Tiran, dhe ne presim për të nga prezentuar më te për punën e saj. Êshtë Amantja Bekteshe, presim. Mister dhe, Mister dhe Amantja. Kërë e si që të kam këtu, sa shporë të bukur. Kjo është një shporë tipike e jugu të Fransës. Të hefonse. Të hefonse. Të hefonse. Të hefonse. Të cilë në nënë të agam si e më shumë të ashuri që ti të përdojrë është kërë të bësh pazare të tua. Fransese të përdojrën për të futur bagetë të mverën dhe lullet. Bukën, po. Po, duke ishën se jemi për jutë kërshqindje, shumë në vendosa një pojnseta, lullet në kërshqindje duke si kur ka filluar të ashpo një fushat sensibilizuës dhe më duke si kur njerëzit kanë filluar e kanë marrë si mesajë dhe kanë dërshuar. Andej, është tërësisht e adaptuar me gjërat e tila, po edhe në Shqipëri, tani që kanë marrë, kanë parë që njerëzit janë shumë të ndërgjistuar. Kanë parë që ka një evitim të përdorimin të plastikës. Po, mundohen, mundohen sa më shumë. Që që kemi marrë qantat alternative, trastat e dikushme, ose Një shishe merë, ose? Një shishe merë edhe jakë. Falemurë që je këtu? Falemderit shumë për ftesën, falemderit që dhe stafit tëmë. Êshtë kënajsi, është kënajsi. Do të lansim për gjyra shumë bukura, kër plitet për ushqimi që të mund ka dhe mëndje, aqë më të e për anvisat që të ndjekin edhe i duan recetat e tua, por kemi shumë për të thënë, sepse ti ke që nga zetare më herët, të rrëdhe ponike, që që ka gjyra interesante për zbuluar. Shumë e bukur. E ke silë nga Kana? Nga Franca, kam qënë në nits, dhe mëra bëra një shport për vetë, dhe pastaj kërë komunikova me gazetarë në tuaj, thashtë dua se zbën të asjele një përudinë. Shumë e bukur. Edhe kam personalizuar me emri në blogut, kështu që kur të bësh pazare, do nga kesh me vetë e gjithmonë. Bukur. është pak e komplikuar ndoshta emri blogut, është shumë i gjatë, si me ndonë? është pak e komplikuar, sepse unë jam përshtatur fakti që jetoj në Francë. Me gjitha të është kombinim i emrave ta, një bashor të tim renisë edhe i miami, në qike e bërë si francezë, të renamur, edhe është një emër që ka goditur në fillim, kishtë shumë vështirësi, Njerëzit më shkruan e më thoni, po pëse ke zgjedur të emër, pëse nuk vendosë emërin të ndami bekte, që se është më kolaj për ne për të zgjedur. Po ta një jam suar, edhe në rrug ndo një herë, kër më takoj njerëz, a, thonë tjere në muri. A, që ka fluar të të njojnë, të të njojnë. Ne kemi përgatit një profil për ty, e shojmë dhe këtemi në biset. Talim dherit shumë. Pasioni për ushqimin e ka shëqëruar që e vogël. Sot ajo është një blogere shumë e pëlqyër. Amantia Bekteshi prej 4 vite shka hapër blogun e sajtë të gatimeve, kur për mes recetave të ndryshme shumë të shishme, nafton të ndjekin procesin e realizimit të gjithë produkti u shimor që ajo servir. Rena Mor Fe Aveka Mur, që sot nëmëron 24.000 ndjekës, është bashkimi emrave të bashkëshortit Renis dhe Ami, i cili e shëqëron në gatimet të ndryshme. Edhe pse e lidur shumë e gatimin, Amantja vendosu i që është studimet e sajtë të merë në një drejtim krejtësisht tjetër. Filmish përfundoj studimet në degën e psikologjis klinike në Fakultetin e Shkencave Sociale, ndërsa më pas jeta e saj profesionale mori një rjeth tjetër duke o përkushtuar medjas. Amantja ka përnuar 13 vite në radio, por më pas vendosit i përkushtohet të rësish pasionit të fëmiris, gatimit. Duke kryuar blogun e saj kundan me ndjekësit e receta nga më të veçantat. Amantja Bekteshi pas martesës me Renisin u zhvendos në Francë dhe është mamaja e dy fëmive, e vajzës Adalisës dhe djaljet Lukasit. Të shma ajo është të fokusuar në rritje në fëmive, ndonë se vazhdojnë të pasuroj blogun e saj me shumë lojshmëri gatimesh, ushqime të shëndechme, pra paskenat e eksperimenteve që bëhen në guzhin, kompozimi i pjatës, për shkrimi i tyre, është kjë sekreti pëse profili i saj është ka që këndëshëm. Kjo se materiali, një përmblevje. Amantja, 
si zbulove dëshirëm për gatimin? Krejt rastësisht, mm -hmm. kur kam qënë e vogël, ma mi më linte uh, me shkrim, dore, e më thoshtë sot do i këmë pun, si do më zjatë periudhës së pushime e verore, që nuk ishte shkollë, e më thoshtë do bësh e zëmë gjëllë me bamje sot. Uh, ose gjëllë me patate. Dhe që më shë kishe të... ti në këtë? Po, diku të djetë, një një djetë, 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 Edhe ma shkruan të gjithë recetën dhe në fund të verë sunt kisha bërë koleksionin tim të receta me me shkrimin e dorës mame dhe ndërko kisha marrë dorën e gjithë gjelëve tipike shqiptare. Mm -hmm. I bëja si pas recetës edhe në bas vitës e vitës dorëja si kur për mirësua. Po, kemi gjithë mirë që gatimet tona tipike shqiptare kanë, le temi që kanë një bazë, një fillim tradicional që është tipik, shtu që mund të mësa shumë gjëra dhe pastaj mund të eksperimentojsh vetëm e ingredientën e përbërset e tjerë. Po baza është një soj, përgatitja e salcës. E qartë. Kështu që fillon edhe mësa në baza, sepse gatimi këtë ka, është baza që pastaj ti fillon dhe eksperimenton me gjëra të tjerë. Mund të kriosh vetë më pas, mësa shë e luat kresore që të mos bësh ato gabimet që të transformojnë tërsisht shien. Në fakt edhe shefat e mdhenu, se dikush të testan dhe nuk të një kur, mjafton të të provoj me një vest të skuqur edhe kupton se sa ditë gatuash. Sepse baza është gjithmona e që je pa të qelësin e suksesit ose jo për një njëri që gatuar. Ti nërkon në Shqipri, në je rritur me pasioni për gatimin, të shushqyër pra qif vogël, por nuk ka qënë ky prioritet ty, ta për jo t'i ke qënë një gazetare, prezentus e radiofonike. Vendose që të meresh me gatimin, të hysh, ta këthesh një profesion, le temi, të këthesh një blogger e profesioniste, në momenti që ju e një shvendosu në Francë, pra familje në ke kryuar në Shqipëri? Jo, fëmijet e mi janë lindur në Francë, ne të dy njëmë, dhe në pas vendosëm që të shkëpu të emi nga Shqipëria dhe të shkajnë vrejtë Francës, uftuam atje, imë shoj që të tamë prej vitësh atje, atje e ka ndërtuar gjithi jetën e ti, atje linda fëmijet e duke qënë se im penjimi si Atër edhe pjesë e familjes, sigurisht është pjesë e gatimet, që ishte më impenjativa për vetën tonë rrath parë, pas ta edhe për vajzën, për adalizën, edhe duke komunikuar me mishtë aso me bashortin, kur për gatisja pjata, dërgëja foto me Whatsapp, edhe më thoshim që pëse nuk hapë një blog. Po, në atë kohë e shifja me shumë indiferentizëm, më thosha, blogë që kanë hapër gjithë, gjithë njerëzit gatuaj, nuk është e kanë dhe një gjithë kajqë. është para gjukuar gëgja, është para gjukuar pjesë e blogut, edhe unë personalisht nuk e shia si ndë një gjë që mund të bënd të ndë një diferensë madhe, po kur filon dhe impenjohë është vetë, edhe mërë është vetë, kuptonë që aty ti vëtë gjithë dhe shurin të ndë, vëtë gjithë për kushtimin të ndë, praktikisht aja është në rrotë në një punë, nuk është më thjesht një hobi apo një trendi momentit, për mua është bërë një punë e mirë filtë, që do pa tjetër për kushtimin e saj, do kohën e saj, unë është shohën e vërre si kur 2-3 ditë të shkëputem nga blogu edhe njerës të shkëputem nga unë. Sepse ajo do gjatë gjithë kohës vëmëndjen edhe për kushtimin. Êshtë tamam si lullet që duhet ju isësh që ato të qelin e tjapin frytet të tyre. Edhe merë shumë kënaj si mbrapë, sepse ti ofronë receta të cilat për cilat pas taj njerës të filojnë i testojnë, të dërgëm foto, i kemi përgatitur, na mungon kjo gjëmën që farë mund të zëvëndsojmë, si mund të apërshtasim e në tregun shqiptar për produktet që unë për shumë më ligjenë në Fransë, po nuk jam këtu, edhe njerëzit më pyësim e në që farë mund të zëvëndsojmë një këtë ingredient. Kështu që edhe komunikimi bëhet shumë intensive njerëzit edhe shumë shumë i kanë qënë. Lukë dhe shë gjithi në Shqipë, pra? I gjithi në Shqipë për momentin, kam planën në të ardhme në që të zgjerojmë, të ndërkomtarizojmë, edhe në anglisht është pjesa e parë reprezentimit, Po që kërësisht është vetëm për tregun shqiptarë, se të edhe pjesa dërmua se ndjekve, rrëth 90% janë nga Shqipria. Janë nga Shqipria. Dhe le të dalim drejtën në tem të shkojmë të krecetat e tua, sepse i kemi kërkuar amantja së të nasil tre receta, edhe të na i komentoj në studio. Gatimet e tua janë nga më të ndryshme të fakt, ti gatua në gjithë shka praktikisht. Për vetë që mbëlsirave. A, jo mbëlsirave. Mbëlsirat nuk i gatuaj, shumë ra të që edhe shefat për shumë ndahen një shef që gatua në ushqimet të kripëra, ushqimet të vaktit të zakonshëm dhe shefat që gatua në mbëllësira. Edhe në një restoran shumë të mirë. Ka që ndryshëm është edhe gatimi i këtyre, dhe më të në ka që shumë ndryshëm në mbëllësirat nga pjesat tjetër e pjatave? Êshtë që është i që mbëllësirat në rrath të parë duan një precizion shumë, shumë të sakt gjërat e kripura të ofrojnë luksin që ti mund të eksperimentosh, ndërsa ambëllësirat nuk të ofrojnë kur të luks. Ambëllësira ka një recet saktuar, të cilën do të respektosh në gramatur, në kopjekje, në enët që ti do përdojrë, se sa këtë si të madhe. Do një precizion shumë të sakt. Në më dhe në gatimi ambëllësirave do në rrathë parë peshorën, edhe pas taj të ledzosh mirë recetën. Se gjërat e tjera pas taj janë të dalin jash kontrolit nëse nuk i respektonë. Kurse gjërat e kripura mund të eksperimentosh pa fund të bështë të duash të jesh kreativ. Pra është më e letë të gatua gjërat e kripura të dyja kanë letësina dhe vështirësina të tyre. Kështu që nuk mund të diferencosh. Restorantet e mira me uja Michelin 
e kanë vetë shqefin e guzhinës për gjërat e kripura dhe vetë shqefin e të hamdeve në përgjira. Ti ndërkoj e fokusuar të këtë kripura dhe ne kemi zhjithur tre receta të cilat Amantja do të na i komentoj sot, ne shpjegoj sot, me që jemi për të ashfridzua rasin dhe për të nësuar nga recetat e saj. E para është receta e gatimi të pullës të pjekur të mbushur. E kemi dhe planet video të cilat na i shoqërojnë, janë në fakt postimet e tua të cilat ti shoqërën shumë bukur me foto shumë të qarta, por edhe me tekstin si, për kështu që kushtoj që lezon e kupton shumë mirë se qëfar është duke ndodhur në atë moment. A dhe si ka tuet kjo pullë edhe me qëfar përbërsish? Kjo për shumë dhe është një pullë fshati, bio, gjithmonë në zonjat më pyese na mund të abëjmë një pullë si të abëjmë që të dalje e mirë. Në rrath të parë, është produkti mirë. Nëse pulla është e mirë, absolutisht e aja do dali shumë e mirë. Nëse pulla është jo e kontroluar, nëse një ambis një zonjë ka dyshime nëse ku e ka blerë, sigurisht që shia saj do lërë për dyshiruar në fund. Shtu që në vëndet të kontroluara, në fshat, me njërës njërë, si pas mundësiva, sa më i mirë produkti, a ishme e mirë dele dhe receta. Rasi konkret, në këtë pullë unë kam përdojrë majonez, që është një qeles për të patur një lëkur të pjekur shumë mirë, me kripën në sasin e durë, pa përdojrë fare e kripë, po mund të marinoni, mund të bëni masajsh pullës, të bëjmë minë që këshefim pullës. Po, të marri me të mirë, pra majonez dhe jo gjalpë. Jo gjalpë, është majonez ajo aty, e cila e marinon pullën në mënyrë fantastike, je pësa sin e kripës në mënyrë në durë, nuk ka nevoj për të përdojrë kripë shtes, dhe në gjyra e pjekjes është shumë e bukur, merë një të kuqe, të artë, të ndezur, që është fantastike. Pas taj më bushje, të unë kam sjellë disa versiona, kjo është mbasi e kam marinuar si proces, është bërë gati pulla, dërsa këto janë domatet e thara, gjithë gjithë kohës në slajt e foto shumë në jape dhe produktet që mund të përdorni, në rastin konkret janë domatet thara me majdanos të freskët, mund të vazhdem të ecim pas taj edhe në produktet e tjera. Kjo receta që ti kishe përdorur dhe një salqiqe në pullën e mbush? Mund të jetë kjo dhe unë kam përdisa në faktë. Po, duke qudish me një pullë që të mbushat vërtet? Po, ka një shje fantastike. Po, ka një shje fantastike. Mund duke shumë e qudish në kombinimi. Po, 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 në basi përdore dhe hidhen të gjithë të ingredient dhe përzien mirë me njëri tjetrin marinon edhe me vaju liri dhe me erza të tipit rigon, piper, kam përdore edhe pak buk, e cila ka një efekt shumë pozitiv, se të se mbledh lëngje që lëshohen nga ingredientet dhe nga vetë pula. Dhe bëjt e shumë e shishme. Dhe bëjt e shishme, se përse gjithë shia pasurat në total, këtu përsaj është përzirja, dhe po, mund të marrë atë edhe një salqiqe, dhe mbasi e mbush të gjithë pulen me gjithë ingredientet dhe përbërësit që janë bërgatit marinuar me njëra tjetërën, mund vendohës atë një salqiqe, ja, në rrasë një konkret, që zakonisht, salqiqet e derit, nga që kanë shie shumë të fartë të se janë të të mësura, në kombinim edhe me pjesën e brëndshme të përbërzve dhe tjere, edhe të lëngjeve që lëshon pula, merë një shie super, super fantastike. Dhe është një kënajsi në vetë, ja, e mbështjel në bukën dhe në produktet, vendosët salqiqja brënda në pjesën e gjokësit pulës, kërarorit, merë një shie fantastike dhe mund të servir një së bashku me mishën pasi ajo të jetë pjekur. Interesante për të provuar, duke që janë të gjithë ingredient që mund të gjejmë. Kjo është një recet shumë e mirë për festat e fund vitit, është fantastike, dhe si do mos për ata njërë, si puna ime, që unë nuk e kam qef gjelin e detit. A, dhe që duan mështë, sepse gjelin e detit është pak i fort, dhe sa do që kam eksperimentuar për të apjekur në format të ndryshme, mund të përdori pullën. Mund të jetë i shishëm, po nuk më pëlqen dhe jam gjithë mon partizane për të përdori pullën. Kalujmë të këtë receta tjetër, këtë herë kemi salatën rusë, edhe pëse shqiptarë duke që salatën rusë e njojnë mirë në fakt. E kemi tradit tonë, në gjithë do, për nuk ka fest të vitit të rritë, mos për bërgatitet pjata duke qënë se ka disa versionet e saj. Unë e kam sjellë me idenë për të bërë një diferencë nga prezentimit tradicional, si që më mësuar që në e kanë servirë gjithë mënë mama tona, që e përgatisin edhe bëjnë mikësin e gjithë përbërzve dhe pas taj e shtrojnë në pjadhe i vendosin ripa gogozhare, ullin të tjere tjere, disa gjithë e majdanozi që janë tipike. Në këtë loj salatë rusë kam përdojrë edhe prëshutën, që salatën rusë në original është përbërës mastë, duhet jetë së zbën, edhe ingredientet e tjerë me radhë, dhe kam përdojrë, për prezentimin kam përdojrë riden e tartareve, duke vendosur një, ja, këtu me radhë sletët janë duke shpjeguar edhe të gjitha... Pasullet, kastravesi turshi, që është i prerë, që është i vogë, që është mastë, bizelet e zira, 
të gjitha për, përbërësit produktat që kam përdorë, janë të gjitha të zjera të freskëta. Mm -hmm. Unë i evitoj të gjitha për, përbërësit që vinë nga kanotën, nga të konservuarat, të konservuarat mm -hmm. gjatë, absolutisht. Dhe gjërës e freskët e zjerë, pa tatje gjithashtu... Edhe sigurisht është më e shishme. Pa tjetër, diferenca e shies është absolutisht shumë është shumë ndukshme. Êshtë e vërdet. Ndukshme. Kështu që salata ruse e thjesht ka shumë ingredient për të bërgati, po atë që në voluminoze për ndërko nuk është e vështirë. Atë që në kam sjellë vetëm për erësyja në prezantimit, kam vendosur një shtres mm -hmm. panxari të kush edhe i freskët i zirë, i bërë në formën e tartarit, i prerë me kubik të vegjur, më pasë shtresa e salatës rusa, mm -hmm. dhe si për saj është shtresa e disa vezve të zjera të vendosura në formë lullësh. E qartë, që e zbukurem, po se cili mund të dekoroj pas e si pas shie, sa po jo? Po, po kjo është shumë e veçanë, mm -hmm. sepse e si e ledha të diferencën e vjen pak kemi, më moderne. Dhe të kemi, kam për shtypene dhe planin në final, në par, për të kuptuar, vazhdojmë... Uh... Kjo është pjesa e panxarit që kam përgatitur, që duket si tartari panxarit, po edhe kjo për është të marinuar, dhe kjo është pamja finale. Kjo është pamja finale, pra që e zbukuruar. Është tresa e salatës Veza, mm, ja, e servirur me, me shumë elegancë, si një pjatë restoranti praktikisht. Pa. Pa, ajo është edhe ideja për të bërë mm -hmm. pak uh, diferencën. Se, ideja është aty ku njerëzit ndjenë reha që të marrë informacion edhe të jenë, um, të ndjenë sa më komot që të shfrydzojnë të informacion, aty bëhet edhe diferenca më ndojnë. Pa diskutim, dhe për pare sta mbylli me salatë ruse, sa orë duhet qëndrojnë frigorifer, sepse së duhet harrojmë, ajo nuk serviret as njëherë, e sa po përgatitur. Jo, ajo duhet Dhe më pas të serviret. Dhe kalëm të këpjata tjetër, që Amantja ka përgatitur, është një gatim tipik francez, që ti do në thuar se si quet. Ne fillojme dhe shfaqim pamjet. Kjo është kish, nësa... Quet kish. Për të kam nëndosur që t'ju flasë, po, është një gatim tipik francez, i cili përgatitet me një loj pete që shuet pet brize. Edhe kish është si që kemi në byreku në Shqiptarët, që e përgatisim prej vitës e vitës me shumë dëshuri, francesët kanë kish. Kish është një tort e kripur, një tort e kripur e cila e përgatitet në raftu par peta. Peta është tipit brize, nuk është pet sfoliat, njërëzit shpeshe nga trojnë. Ajo mund të bjetë... Gjdo me thënë tipit brize, si është tipit brize? është vetëm masa e caktuar që përdoret e mjelit dhe e gjalpit. Ajo përgatitet me një masë të caktuar e mjelit. A pra e bëjmë vetë peta, nuk të bëjmë vetë gachme. Në Fransë mund të bëjmë të gachme, sepse duke qënë se është pet tipike që ata përdorin e gjenë masivisht në gjdo market. Por mund të përgatitet edhe në shpi, unë kam sielë edhe përgatitin e kësaj peta. Pra nga ndryshon nga petot që bëjmë ne? Nga petot normal, ndryshon sepse peta e byrekut përhapet bëhet brumi dhe është vetëm brum me uj, zonjat e dinë, anvisat, ndërsa peta brize përgatitet me 150 gram mjel dhe me kubik gjalpi të fëtot dhe bëhet lidhet masa mirë mirë më të ishtohet edhe uj dhe risa formohet një mas e ford brumi, jo e but. Lidhet në frigorifer dhe ajo mas brumi më të i hapet me petës të fort, të madhë, në rull të fort, dhe ose mund të pishe duke i vendosur fasullje si për që petat mos ngrijet lartë. Pra është një petet trash. është një petet trash, petet trash. është diferenca. Mm -hmm. E petve të byreku, të ose sfoliatit, është një pet e cila do mbaj pjesën në mbushjes mm -hmm. së kish. E cila vazhdojnë më tej... Dhe është një pete vetme. është vetëm një, është një pete vetme, pra, ajo, dhe se gjitha e mund se më duke lodhshme, po bëjtë fjala jo, vetëm për një herë, pra një pete nga vetme. Shpjegimi, por është vetëm një pete dhe ajo është shumë shishme, sepse është letemi është baza, është tava e, e produkteve që në fukinan ty dhe hedhim. Pra kjo është receta me këtë petën, po, e cila shërben si baz, dhe më pas shfar vendosim në tav. Një tjetër ingredient për bërës kresar për të realizuar e kish, është krem fresh, e quen francesit, është kremi i afët i qumshtit. Nuk është pana gatimi, pana vjen më ëmbël dhe më e ndyrshme. Nuk është ajka jo, asajka? Jo, asajka, sepse ajka është shumë në trash. është krem acid i qumshtit, është i afët. Këtu është diferenca, nuk është kremi ëmbël. Dhe kjo është tipike që përdorin francesët, vjenë në dy versione, vjenë në versione të trash. Në Shqipëri me që farë mund të zëvëncojmë? Në Shqipëri, produkti që mund të zëvëncojmë dhe që deri diku i vjenë afrë, në markata tona është shmandi i famshëm që mund të gjeni dhe mund të zëvëncojmë i kremi fresh. E njojmë shmandin? Zonjat që më shkruajnë e përdorin e gatuajnë dhe gatuajnë me shmandin ka gjejnë edhe përdore dhe shumë i shishëm. Me gjithë dhe shikoj që nuk e shumë të sigur ta, jo të gjitha me sa duket. Sepse është një produkt që nuk është përdore në kulturën ta. Po, po, ka zonja që po marë konfirmime dhe thonë që e njojnë shmandin. është i vetëmi produkt zëvëncuas në Shqipëri, dhe risa ata që në gjojnë, do është ta mund duan dhe të pusën se dhe njërëzit e kënë interesuar. Atër, atër që t'ja pëjmë, kemi petën. Kemi petën, vendosët shmandi me tre kokravezi cili bëhet mix, më të i mund të edhim produkte nga më të ndryshmet. Tipike e francesve është kish loren e cila bëhet me guanqale, me faqen e derit, është prëshuta e derit e cila hidhet, 
me vezën, me kremin fresh, shtohet, futet në fur dhe kajsh, është një recet shumë e thjesht, po një nga më të shishme që kam francezët. Unë në blok kam sjellë versione, versione, kjo është me përdorë me asparak, me shep, kjo është një version cilë unë në kam sjellë me zarzavate. Sëse këtë ka të bukur kishë, që ti më të luash me produktat. Dhe ato kanë shije fantastika. Dhe vuele, është gati për fur. Në 200 gratë për rrëth 20-30 minuta, ose 20 në versit të forcës pjekjes furës, gjithë gjithë është gati dhe është një mrekulli. Francezët që e kam përdorë, që e kam përvuar nga dora ime, kanë thënë që është shumë e mjerë. Shumë e mjerë, që 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 ja vlemë të mësot kërë recetet dhe për ta përvuar. Falim derit. Aqë më tepër që që nga një recet tipike francezë. Oshë tipike francezë. Edhe francezët njërë për guzhinën e tyra, po jo të ka frunzuar guzhinën francezë. Jam shumë nacionalist. Ty personalisht ka frunzuar guzhinën francezë gje një larmi shumë të madhe të stilje të të shqyres mitë gjitha të shëndetëshëm, duke filluar që nga stupat që të realizojnë ma alë gatë ndryshme, që ndrojnë pas taj të peshku që e kanë tipiku në tyre, e loj e loj e të ndryshme, shumë fëndzua së si guzhin, ndërsa preferuar në të time personalisht në kam italianën. Okej. Mirë, ne do të nërpresim bisetë në këtu me amantja, do të kemi pak publicitet, do të rikëthejmi për të folur sërish për resetat të tjera interesante, për edhe për da njërat të më te për në jetën e saj private. Këthejmi shpejt. Jemi këthyrë në studio, jemi me Amantja Bekteshi, një food blogger, shqiptare që jetonë në Francë. Si realizonë fotot e tua? Duke punuar, duke gatuar, në filmin fare... E bërë që shka vetë, apo ke një ekip? Jo, absolutisht, ekipi jam unë i tëri dhe i bërë. Gjdo gjë realizoj vetë. Në filim gatuaja në kore ale, pra në momenti që gatuaja postoja dhe fotot në story, pas taj e pashë që kjo nuk ishte e zgjidhja e mirë, sepse kishte recetat të cilat dështonin. Dhe në momentin që një recet dështon, ti nuk e që farë i ofron në ndjekës vetë të tu dhe publikot. Atërë vendosa që të përgatis recetën, të bëj foto, të presë rezultatin final, dhe ato recetat të cilat për mua kalën klasën dhe kalën provën e suksesit, unë dhe ato më te i postoj. Doat në lëvetëm të këni postimi ju ti interesant, në fakt nuk jeti aty me kujdetu në atë video, nuk jeti, por ti e ke postuar këtë video dhe ndërko ke shëshiruar me një tekst të gjatë dhe shpjeguës, se sa e vështirë është dita e një nën edhe një blogere, ta arsi se duke gjithë shka me shumë gjyra në profilin e Instagrami, duke është sikur gjithë shka është perfekte, sikur jeta është vërtet e tilë, që s'ka si nëve problemi, asë i lëve vështirësie, por fakt i thuaj që e vërtet është ndryshe, për shdo blogere që duke të sikur gjithë shka është këllqen, e vërtet është ndryshe. Unë them që kjo është gjithë e vërtet e gjithë njerëzve, nuk është blogger, apo që fajtë dhe lojnë profesionit tjetër. Absolutisht, dhe të gjithë njerëzit dalin edhe prezentohen ashtu se gjithduan ata. Sepse është më se normale që neve tani nuk do dalin me njëri tjetën edhe të themi gjitha problematika tona. Nuk ka njëri në botë me ndojun që të mos ketë një halë që ti që ka skokën gjithdo dit në mbrëmja apo në minjës kur zhjot, sepse gjithë jemi njerës që jetojmë me probleme tona kush më pak e kush më shumë. Bloggerat janë nësuar që të shfaqin vetëm anën edhe aspektin në bukur të jetës, për ta bërë Instagramin sa më të bukur, për kjo nuk është realiteti. A shmë të e për një mama si unë me dy fëmi të vejgjën, dhe nënat më kuptojnë shumë njerë, dhe ato që dë bëhen mama më vëndë të kuptojnë shumë njerë, jeta a shmë e vështirë me dy fëmi ke përgjisi shumë të më të mëdha, dhe nuk është dhe gjë bukur dhe shkëllqyse, sepse ti prej dhe ndonë që do nëzjerë është në blog një shtëpije cila është pasë të rekuruar me gjdo detaj, me cepin e jastikut, vendosër bukur si pas modelit. Po ajo vetëm për një qast mund tjetë e tjilë. Po ajo e gjithon ashtu vetëm për një sekundë, sepse më tej, gota ima Adaliza hypën, bi divan, edhe gjdo gjë bje në tokë, dhe absolutisht nuk është ashtu realiteti janë. Shqyë është një Por e nësishme është që të marim anën pozitive të gjdoj gjëje dhe të jemi të fort për të përbaluar sfidat të mdha apo të vogla qofshën anëtonë. Një mesa shumë i bukur, dhe anini a prezentohë pak me familjen të ndë, po shojmë fotot ku jeni të katër, ti ke dy fmik, ke një vajzë një djalë? Një vajzë një djalë, është gotësa ima Adalisa, cilën janë arbën tre vjeqë, kjo është Lukasi, e cilë është qëru si imi shumë recetave, ja dhe të dy të vejshlet. A i është veshur si një Falim derit zotit shumë të mirë. Kemi uftuar, në karën kjo ko, kjo periut që të jemi në lëvizja. Si e ti sinën? Si e ti sinën? Shumë e përkushtuar. Si e do da përkufizoj e vetën? Shumë e përkushtuar. Deri ti ku në njëherë edhe egzageroj me merakun që kam. Tërë për momenti nuk bëjas një lojpun e jam dedikuar vetën familjes. Do njëherë mund të të prej me merakun që kam, po jam pas taj edhe shumë tolerantëm në të të gjyra tjera. 
e adhe bërë shortim rënisë në fëmijët, uh -huh. aty luka si është i sa po lindur. E qartë, kemi dhe një video të bukur që e përgatitur, a, me si familjen të ndë, le ta shojmë, le ta shojmë se është një moment shumë e bukur për të ndarë së bashku. <laughs> Kjo ishte vidja, sepse për ti, për mesajin që sa po folu, me kishe shëgjiruar me një video të tilë, po që si shën ti ishte një mama tjetër që kërcente të njëtë në këngë me bebe në vetë. Neve këto gjëra i bim dhe vetë në shpi. Këto gjithu da i kështë bërë që në fillim, do shta kur hodhe mesajin, kur bërë postimin. Por unë them që fmijën të hanë shushyre dhe neve, kemi fatin që të egzistojmë në epokën e smartfonve dhe të kemi shumë kujtime, sepse ne kur kemi qënë tjilë të vejgjër nuk kemi, dhe unë bëj foto dhe video pa fund për të vejgjit për t'i kujtuar kur të rita me pastaj për t'i fiksuar momentet dhe tyre. Amandja, u kënaj që që të njoha, edhe ishte biset shumë e këndshme. E kur dhe vishë të rishë në Shqipëri, në Tiran të presim për recetat e tua, për pare s'ta mbyllim një këshilë, cila është receta që sugjeron t'i për natën e vidit të ri? Ajo që një gjë e veçant që së duhet të mungoj, përveç pullë si na e the në fillim. Një nga gjyra që unë kam ledzuar, italianët e këshullojnë, sierzat që si elin begati, dhe unë kam si elë së fundmi, a gjëjnë në blog, një kosisht edhe shega nuk duhet mungoj kur, sepse është begati dhe bereqet. Thjerëza dhe shegë, në një anarë të pak të thonë që gjithë parë që duhet në grënë. Në 25 djetorë në tavolinë, edhe në një anarë këto të dyja duhet në grënë, sepse si elinë shumë e gati për familjen. Në 25 djetorë dhe në një anarë, thjerëza dhe shegë, kini parasysh. Amandja të falenderoj shumë dhe njërë të rrë suksese. Falenderoj, kemi mbridur në fund të dashurmish për sot, falenderit për bëmëndje, shemi programin artë shumë.